Good morning, everyone. Even though it's gloomy, walang araw, pero ang pangmamahal ng Diyos ay nag-uumapaw at nararamdaman ng puso na sa Kanya ay nagpamahal. Amen. Amen. That is the power of faith. Sa mga nananampalataya, nothing is impossible. Sa mga nananampalataya, To experience the awe and the wonder of God is everyday occurrences. Mangyayari ito araw-araw. I just started last Tuesday from Japan. I went there because of the invitation of our good ambassador Manolo Lopez. Dahil there were two occasions where he called me. Pinawagan ako ng ambassador. Punang tawag, Father Suarez, may Pilipina tourist here, 19-year-old comatose at takatang takakuha ng virus. Nagkaroon ng meningitis while touring Japan. The ambassador was desperate. And you know what he did? He told me. That time, I was in Italy. I was about to celebrate the Mass of Vatican. Sabi ko, I am here in a prep. Celebrate. In five minutes, I will celebrate the Mass of Lom in Jan Paul II. Sabi ko, what's the problem? Father, can you please pray over this girl? Sabi ko, okay, give me the name and put, ilagay mo yung cellphone ko sa kanyang tenga. And that's what he did. And I said, I will offer a mask for her. You know, my dear sisters and brothers, I went to Japan para kausapin itong para kumatos dahil siya ay normal, aligtas, and great. Narinig ko ito ng interpreter na Japanese who worked in our embassy as an interpreter because she's half paralyzed. Same thing I did. I spoke to her on the phone. You know what happened? She got healed. Complete healing. And when I celebrated Mass over there, the whole family, they were not even Catholics, they're Hindus and Buddhists. Nakatangkap ng pagpapadali sa Diyos. In our lifetime, maraming ipinakikita ang Diyos and how can we feel and experience the splendor and the majesty of our God. The transfigured Jesus were, gave an awesome experience of Peter, James, and John. Iinan lang na nakakita nun, Peter, James, and John. Not too many were invited in the mountain. But for the ordinary people, nung nagpapagalit na si Jesus, the same experience din yan. This is what is lacking to us. Ito ang kulang sa ating generation. We are very much deprived of experiencing God's power. Kaya naman, Ginagamit po ng Diyos at ministry ito. I will not want to heal. I cannot heal. I'm telling you. I'm a very ordinary human being. Nagagalit. Isa kasi nasabi ko, umuotot. <laughs> very normal. Even though sometimes ang mga tao, kaya tuloy ako yung naging controversial pagka ako'y nadating, No, takuha ng takuha sa akin. Tahawa, I have to escape. Dahil magkakaroon ng stamping dito sa San Juan. But somehow, my dear sisters and brothers, nangyayari ito for us to have a glimpse of this Jesus. This is just a glimpse. How much more if you 
encounter the Lord, isip, isipin nyo na lang yan. How much more if this real Jesus is in front of you? You know? You can only experience it in the eyes of him. And that is what we need to work on. Pero mo po ako, pinipilit kong ipaliwanag, i-explain. I'm trying to convince, hindi ko na alam kung paano ko kayo kukulbis, maniwala na kung kayo, huwag kayong pagalit, huwag pagtampo, tanggalin ang galit, so that you will experience God's power because those are hindrances, mga kasalanan, ang nagiging stopping block for us to enter in and experience the majesty, splendor of our God. Pagkatating ko ng Japan, I ended up sa Philippine Army. Gusto ko, puro naka-uniform. Tapos in-enter ito sa akin, ito po si General, ito po si Colonel, ito po ang another General, ito ang Chief of Staff. Sabi ko, pakaya ang gagawin sa kanila ng Diyos. Puro ito General. Ako naman, Even if they open ko kayo ang sabi ko sa Panginoon, Diyos ko, pakumbahin ko si ng laman. Aba, ano na ang ating Diyos? Masunong rin! Would you believe, I never saw this, na ikagulo sa Philippine Army dahil lahat ng General at Colonel na kahiga! I will never forget yung hindi ko makalimutan yung scenario na yung camera man hindi makaintindihan kung paano mo ko na ng picture. Sabi ko siguro ipa-black men ito. And the midst of it, there was this lady, asawa na isa sa mga colonel, umakyan sa stage na takalon, umiyak. Dahil yung hindi niya maitakad na paa because of fracture na wala ang sakit na kalohot at ang buong kapuluan ng palakpahan. <laughs> hindi na sila nagpalakpahan. Hindi na sila nagpalakpahan. Umiyak, tumulo ang luha at ayaw nang umalis ng simbahan. Same sentiment and request of Peter. Jesus, it is so good to be here. Ilang beses kaya natin maramdaman ito? Ano pa kaya ang dapat gawin ng Diyos sa atin para natin sabihin na pag tayo nasin pa, God, it is so good to be here. Wow! God wants you to feel good when you're here. Because He is here and you need to feel good. Because if you feel good, you will look good. Ang mga tao kong hindi nakakaramdam ng masayama, magandang pakiramdam, pati mukha, sumasama. Ay ayaw ng Diyos na masama ang mukha dahil napakamakal, pagpaganda. Ito po ang pinakamakal sa lahat. Yung magpaganda. Nakalaala ko tuloy nung ako nag-i-healing mas sa Amerika and I was celebrating healing mas ng Amerika na mo doon sa Amerika very orderly ang tao. Hindi ka tulad sa Philippines, talagang sungod mga kapatid. Kahit masabihin mo na sabihin, pumila mo kayo, hindi kayo pakikigyan, sungod. Sige, sungod. Ako naman, tuwan ko. Sige, yan ako na, ako bilis. Pumil na kayo. Then I was to you, let's go and play with it. Anyhow, this lady in particular came. Ang ganda. Ito tinanong ko, ito o tayo? I'm 16. But you want me to pray with you? I just need a blessing, Father. Eh, sumulo? What do you want me to play? To pray with you? Father, can I be as young and beautiful as her? I 
said, I don't think so. It's impossible because she's 89 years old. Alam mo, may isang tayo mga karapi. Pwede pa, yung alam naman ninyo imposible. Huwag nyo na nahilingi. May nagpapapre-over sa akin. Yung mga gusto mag-anak, ang una ko yung tinatanong, may asawa ka ba? Pagka sinabing wala, huwag ka muna mag-anak. Pagka naman nga sinabing may asawa ka, pader na sa abroad, hintayin mo muna ang asawa mo. At kung marito kayong sabay, Posible. Posible yung mangyari dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ano ba ang mga posible na pwedeng-pwede natin gawin kung ikaw ay may galit sa iyong dindin? Ipagkasalogan yan. Father, tanggalin na itong galit ko. Sige, tanggal agad yan. Posible yan eh. Ano pa? Kung ikaw ay hiwalay sa asawa, kung mong sabihin, Pwede, huwag na sana ang bumalik. Kaya ko naman nagdadasal nga ng gano'n, nagpapasalamat pa, minsan ako'y nasisisi. Kasi pa-pray-over na pa-pray-over. Ako naman nagbibiro. Kaya ako po'y sinusunod minsan. Tapos hiwalaya ko na asawa ko sa taong ulo. Baka ay ginawa ka. But erase, erase, erase. My good, my dear sisters and brothers, When Peter, James, and John saw the transfigured Jesus, they were in awe. And this is what we need in our life today. Gusto niyo mahil, as what Father Javi mentioned, this transfigured Jesus is the same Jesus that we are now receiving in the universe, but in the eyes of faith in our lifetime now. Ito na ang mangyayari sa ating buhay. Kaya accessible ang healing. Distant healing. Healing sa telephone. Healing sa television. Napakaraming nagsasabi sa akin, Father, may isa pang babae ang sabi sa akin, Father, yung picture mo, ginutin ko, ikinustos ko na yung gusto sa akin. Kaya na wala ang bato. Siguro na buhin ko lang ang picture mo. Father, ang tawel na ginagamit mo, lumalakad na. Ibig ko sabihin, lumalakad ang tawel. Yung pala, sa mga may sakit, ibinibigay. Kaya ho, upos na ang ating undershirts. Kaya huwag na kayong bibili. But I want to let you all know that this is God. And this is happening because of His great love for you. I want it to be clear. Klaro na ang nagpapadaling ay si Jesus. Klaro that it is happening because of His great love for you. Ayaw na Diyos. Lalo-lalo na kayo lahat na nandito ngayon. Naghihirap ang damdamin. Naghihina ang loob. Nawawala ng pag-asa. He is so hurt every single time. He's seeing you losing your faith. Why? Because Jesus said, like a precious applaud and said, This is my beloved son. Listen to him. Ano ang sasabihin sa atin, Jesus? Do not be afraid. It is I. Huwag kang matakot. Ilan sa atin dito ang matakot? Meron ang binisita ka ng bed, mga hospital. Ang laki na rin tao. Kayo ko lang sabihin dahil ito ay natin ang maraming criminal case. Pinalo ko sa hospital. Sabi ko, Father, Father, natatakot ako. Mabuti naman natatakot ka. May pray over ko. Ano mga gawin sa iyo? Magkakawal ako ng bypass. Bypass? Okay. Anong gusto mo mangyari? Sana huwag na akong may bypass. Sabi ko, sasabihin ko sa Diyos, may bypass ka nga. Bakit, Father? Para matakot ka sa Diyos. 
When we feel God's majesty, wala po pasama ang mata ko, pero sa Diyos kama, para hindi na tayo makagawa ng mali. Ilan sa atin dito ang akala ni Lord Sino, mapagpataas ang sakit pagsalita, halos kala mo walang Diyos, akala na siya ang Diyos, mapagmata ng tao, mapagliit ng tao, yan, mabuti nga, nagkasakit ka. Okay, ano ba kayo? Hindi ka na awa. Para sa mga rin, pwede ako ba ako magdadasal mo na ako? Pero pagka nalawang ko na, ay, masama ako galing yan. Pwede, alam mo naman ako. Alam niyo, ang pare, sabihan ng lahat. Ay, ako tinatandaan ko. Hindi na kaya ito para sabihin ko kay Lord. Lord, pakadalin mo ang process. Ay, huwag na kayo magpakilala sa akin. No. No, God! So that we will experience healing. Healing of what? Of our emotion. Napakarami natin bagay, yes. Napakarami natin tinatawag na pagkakamali na dapat itama. And this God will not let you go until you are perfectly and completely healed. Ano ba ang perfect and complete healing? If you are reconciled with our Creator. That's it. Because If you are reconciled with our Creator, the awe and wonder of His presence is always in you. You are connected. If you are not connected, my dear sisters and brothers, my God, ang hirap nito. If you are not connected with God, ang dali mong magali, ang dali mong magtampo, ang dali mong masaktan. And it's not good for you. Can you imagine? If you are overly and highly sensitive, if you are insecure, lahat ng gagawin ng asawa mo, chechike mo, yung wallet, yung cell phone. I remember, I have a friend. Patala kami hindi nagkikita. Ang sabi sa akin eh, Father Suarez, I miss you. So I'll text him back, I miss you too. Nag-selos ang asawa. Nag-away. Stupid! Ilan dito ang nag-aaway out of stupidity, lack of trust. Pinakikailangan ng selos ang asawa mag-aaway na kayo. Maraming sekreto dyan. Pinubuksan ang wallet. Pati yun nga ng wallet. Baka maraming tetrato. I remember The first wisdom I got from this lady, and I remember it. Akala ko na head ng department na ito, mag-aasawa ako. So she gave me so many advice and advices. Fernando, pagka mag-aasawa ka, isang bagay ang i-a-advise ko sa'yo. Ano po yun ba? Yun ang sekreto na ang mag-aasawa kung bakit hindi kami nag-aaway. Hindi namin tinitignan ang wallet namin sa isa. Kasi sobra ang pagtitiwala at pagmamahal namin sa isang isa. Ilan sa mag-asawa dito, pinakikalaman ang wallet. Inaalam ang password. Pakikita mo sa Facebook. Yung inyong mga, oh, first love mo pala, kaya may mag-reunion yun. Ah, wait, talaga kayo. Kung mag-aasawa ka, hindi mo pala ikaw matututong magtiwala, huwag ka nalang mag-asawa dahil mag-aaway kayo habang kayo'y nabubuhay. And it's so painful kasi ang mga anak nyo, makikita kayo walang tiwala sa isa't isa, kaya kayo mismo, hindi rin magtitiwalaan ng inyong anak. Jesus appeared in glory and in majesty primarily because He wants us to show His power so that we can trust Him. Ano ba ang mayayari sa tao? What is going to happen to us if we trust God? If you give yourself completely to God, you will learn how to trust others. And if you learn how to trust others, pagka ikaw ay natutong magtiwala sa katabi mo, ikaw
ikaw ay makakatulog na mahilbig. Ilan dito ang hindi nakakatulog kasi kung ano nang iniisip, baka kung ano ang ginagawa ng kanyang asawa, nasaan na siya ngayon? Ay nagtatrabaho. O paano ba din kung totoo na sa isip ko? Problema na niya yun sa Diyos. O paano ba din kung sinuwalin? Kung sinuwalin, pinalak. Kaya nang sinuwalin, you cannot chase that man and woman. Only God can change the person. Kung nila po para rapid na ikaw ang magpapabago sa iyong asawa, na pag nabuting mo ang iyong asawa, hindi niya nagagawin ito. No! Magiging mas mainat yan. sa Diyos. Ang Diyos ang bahala dyan. God has His way of changing people. Malulong po yan. For you to be consoled and be at peace. 
This is my beloved son. Listen to him. Beautiful. You can endure the how if you know the why or if you place it possible. Kahit daw kaano malaki ang problema, kakomplikado ang lahat, kakayanin mo na may hindi at may saya. If you know the why, the why Jesus is going to give you when? When you are praying. And while you're praying, you will feel the awe and the wonder of God. And that's it. And that is enough. Yun ang sinasabi ni Padre niya, Amina. Wow! Ang sarap dito. Yun po ang answer. Wow! It is so good to be here. Can I stay here? Yun po ang dadala-dalain niyo pang uwi niyo. Bring that wow with you. Bring that awe and wonder of God with you. At pag tinala niyo yan, wala na kayong problema ang cancer mo ang breast. Wala na yan. Why? Ibinigay mo na sa Diyos. Karamihan sa inyo na sa landasan. Diyos ko po, ibinigay mo na po sa inyo ang asawa ko. Ang inyong problema, ibinigay na rin. And in doing so, may niti, may saya, may gala, may kapayapaan ang puso, hindi sasama ang inyong ugali. Kaya po sumasama ang ugali ng tao ay sa paghihirap ng buhay. Ako rito! Kainit ang ulo! Para hindi kayo mabuhay. Hindi ibigay sa Diyos ang nakakaburito sa inyo. Tulad ng ano, problema, sakit, mga suwot sa inyong buhay. Pwede na ang mga mami na suwot ang aking biyanan, pakialamera. Ay na mo marami niyan. Learn now to live in it. Ibigay mo na rin sa Diyos. And this God is happy to take it. Masaya ang Diyos na tatanggapin niya ang lahat ng inyo'y ipibigay dahil yun ang kanyang role. May role ang Diyos kung tawagin sa Spanish ay El Pasorero. Lahat ng basura bibigay sa kanya. He is the El Pasorero. The garbage man Give all our garbage to Jesus, and this Jesus can transform us into a blessing. Amen.